வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது தமிழ் பாடத்தில் இயல் மூணில் இலக்கண பகுதி அதில் தொகாநிலை தொடர்களை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் தொகாநிலை தொடர்கள் அப்படின்னு என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்து நான் உங்களுக்கு விளக்க சொல்கிறேன் காற்று வீசியது அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு சொற்கள் இருக்குது ஒன்று காற்று ரெண்டாவது வீசியது ரெண்டு சொற்கள் இருக்குது முதல் சொல் எழுவாய் ரெண்டாவது சொல் பயனிலை இதில் ஏதாவது சொல்லோ உருவோ மறைஞ்சிருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை இப்படி எந்த ஒரு சொல்லு உருவும் இல்லாமல் நமக்கு அப்படியே பொருளை உணர்த்தினா இதுக்கு பேர் தொகாநிலை தொடர் அப்படின்னு பேர் மீண்டும் சொல்கிறேன் ஒரு சொற்றொடரோ அல்லது இரண்டு சொற்களோ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் சொல்லோ உருவோ இல்லாமல் அப்படியே நமக்கு பொருளை உணர்த்தினா அதுக்கு பேர் தொகாநிலை தொடர் அப்படின்னு பேர் சரி இந்த தொகாநிலை தொடர்கள் ஒன்பது வகைப்படும் இந்த ஒன்பதில் ஒரு ஐந்து தொடர்களை வகையை மட்டும் நான் உங்களுக்கு விளக்க சொல்கிறேன் ஒன்று எழுவாய் தொடர் இந்த எழுவாய் தொடர் அப்படிங்கிறதுல மூணு இருக்குது ஒன்று பெயர் பயனில பெய அதாவது பெயர் வினை வினா இந்த மூன்று பயனிலைகளை கொண்டு முடிஞ்சால் அது எழுவாய் தொடர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மீண்டும் சொல்கிறேன் பெயர் வினை வீணா இந்த மூன்று பயனிலைகளை கொண்டு முடிஞ்சால் அது எழுவாய் தொடர் எழுவாயினா பெயர் அதாவது ஆங்கிலத்தில் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மூணு மூன்று பயனிலை பயனிலை அப்படின்னம்னா கடைசியில் வரக்கூடிய சொல் இந்த மூன்று பயனிலைகளை கொண்டு முடிஞ்சால் அது எழுவாய் தொடர் இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டை கொடுத்து நான் உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்கிறேன் ஒன்று இனியன் கவிஞன் இது பெயர் பயனிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி இனியன் அப்படிங்கிறது பெயர் அடுத்து வந்திருக்கக்கூடிய கவிஞன் பாருங்கள் அதுவும் பெயர் இப்படி பெயர் ரே இரண்டு பெயர்களை வந்திருக்குது ஒரு பெயர் பெயரை கொண்டு அதாவது பெயர் பயனிலையை கொண்டு முடிஞ்சதுனால இதுக்கு பேர் எழுவாய் தொடர் ரெண்டாவது காவிரி பாய்ந்தது காவிரி அப்படிங்கிறது பெயர் பாய்ந்தது அப்படின்னு பார்க்கறது வினையை கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது இது வினை பயனிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் மூணாவதா பார்க்கறது பேருந்து வருமா இதில் பேருந்து அப்படிங்கிறது பெயர் வருமாங்கிறத பாருங்க வினாவை குறிக்குது வினா குறி வந்திருக்குது பாருங்க இந்த பேருந்து வருமா அப்படிங்கிறது வினா பயனிலை கொண்டு முடிஞ்சிருக்கிறதுனால இது எழுவாய் தொடரில் சேருது இப்போ பெயர் வினா வினை வினா மூன்று பயனிலைகளை கொண்டு முடிகிறத எழுவாய் தொடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது விழித்தொடர் விழித்தொடர் அப்படின்னா என்ன விழித்து கூறுதல் ஆச்சரியப்பட்டு கூறுதல் இது விழித்தொடர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த விழித்தொடரில் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வினையை கொண்டு முடிஞ்சிருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் விழித்தொடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் நண்பா எழுது நண்பா அப்படிங்கிறது விழித்தொடர் அதாவது விழிச்சொல் விழித்து கூறுதல் வேறு என்ன சொல்லலாம் இறைவா இறைவா வருக அப்படின்னு சொல்லலாம் அம்மா சொல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் நண்பா அப்படிங்கிறது விழி எழுதுங்கிறத பாருங்க வினைய குறிக்குது இப்படி ஒரு வினைய முடிக்கொண்டு முடிஞ்சிருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் விழித்தொடர் நண்பா எழுது அப்படிங்கிறது விழித்தொடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மூணாவது வினை முற்று தொடர் வினை முற்று அப்படின்னா என்ன முதல்ல வினை முற்றுங்கிறது என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு வினையானது முற்று பெற்று இருந்தால் அது வினை முற்று அதாவது வினைங்கிறது முதல்ல என்ன ஆடு ஓடு பாடு குதி நட அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வினைன்னு சொல்லுவோம் இந்த வினையானது ஏதாவது ஒரு பால் கொண்டு முடியணும் ஐந்து பால்கள் இருக்குதுல்ல அதில் ஏதாவது ஒரு பாலை கொண்டு முடியணும் அதாவது ஒரு வினையானது பால் கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது பார் பாடினால் அப்படிங்கிறது ஒரு வினை முற்று இது பெண் பாலை கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது இது வினை முற்று இந்த வினை முற்றானது ஒரு பெயரை கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது கண்ணகி அப்படிங்கிறது பெயர் பாடினால் அப்படிங்கிறது வினை முற்று இந்த வினை முற்றானது பெயரை கொண்டு முடிஞ்சிருக்கிறதுனால இதுக்கு வினை முற்று அப்படின்னு பேர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நாலாவது பெயரெச்சத்தொடர் பெயரை கொண்டு முடிந்தால் அது பெயரெச்சம் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் இதனால் மீண்டும் உங்களுக்கு நான் நினைவு கூறுறேன் பெயரை கொண்டு முடிந்தால் அது பெயரெச்சத்தொடர் சரி எச்சம் அப்படின்னா என்ன பர் பெயரெச்சம் பேர்னா நமக்கு தெரியும் இந்த எச்சம் அப்படின்னா என்ன எச்சம் அப்படின்னா முற்று பெறாத வினை முற்று பெறாத வினையைத்தான் நம்ம எச்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டும் ஒரே பொருள் தான் எடுத்துக்காட்டு பாரு கேட்ட பாடல் கேட்ட அப்படிங்கிறது எச்சம் இந்த கேட்டங்கிறது தனியாக நம்ம சொல்லி பார்த்தா எந்த ஒரு பொருளும் 
புரியாது நமக்கு அடுத்தது ஏதாவது ஒரு சொற்க சொல்ல வச்சு தான் நம்ம இதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் கேட்ட பாடல் கேட்ட அப்படிங்கிறது எச்சம் பாடல்ங்கிறது பெயர் இப்போ பெயரை கொண்டு முடிஞ்சதுனால இதுக்கு பேர் பெயரெச்ச தொடர் புரிஞ்சுதா இதில் பாரு கேட்ட அப்படிங்கிறதுல டாவை பிரித்து பாரு இட்டு கூட்டல் ஆ ஆங்கிற உயிரெழுத்தில் முடிஞ்சிருக்குது அதனால் இதுக்கு பேர் பெயரெச்ச தொடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது ஒரு வழி இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வினையச்ச தொடர் இந்த வினையச்ச தொடரில் ப வினையை கொண்டு முடிந்தால் அது வினையச்சம் அப்படின்னு பேர் இப்போ ரெண்டு வினை இருக்கும் பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு பாடி மகிழ்ந்தனர் பாடி அப்படிங்கிறது வினை மகிழ்ந்தனர் இந்த பாடிங்கிறது வினை அதாவது எச்சம் எச்ச வினைன்னு சொல்கிறோம் மகிழ்ந்தனர் அப்படிங்கிறது வினை இந்த எச்சமானது வினையை கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது அதனால் இதுக்கு பேர் வினை எச்ச தொடர் படித்து வந்தான் இந்த படித்து வந்தான்கிறது எச்சம் வந்தான்கிறது வினை இப்போ ஒரு வி எச்சமானது அதாவது வினை எச்சமானது வினையை கொண்டு முடிஞ்சிருக்குது அதனால் இதுக்கு பேர் வினை எச்ச தொடர் இதில் அதில் ப நம்ம பெயரச்சத்தில் பார்த்த மாதிரி இதுலேயும் பிரித்து பார்க்கலாம் பாரு பாடி அப்படிங்கிறதில் பிரித்து பாரு இட்டு கூட்டல் இ இந்த இங்கிற உயிரெழுத்து வந்திருக்குது அடுத்தது படித்து அப்படிங்கிறதில் பிரித்து பாரு தூங்கிற எழுத்த பாரு இத்து கூட்டல் உ தூ இதில் ரெண்டுலேயும் பாரு என்ன உயிரெழுத்து வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இ உ இந்த ரெண்டு உயிரெழுத்துக்களும் வந்தால் இதுக்கு பேர் வினையச்ச தொடர் இதில் ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பாடி மகிழ்ந்தனர் அப்படிங்கிறது வினையச்ச தொடர் புரிஞ்சுதா மாணவர்களே இதில் இப்போ நம்ம பார்த்தது தொகாநிலை தொடர்களில் ஐந்து தொடர்களை மட்டும் நம்ம இப்போ விளக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் அதுக்கு அதை விலகிறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி மாணவர்களே